Монголын экспортыг нэмэгдүүлэхэд стандартчлын үүрэг нөлөөллийн талаар ярилцъя гэж бодож байна. Экспортын үүрэгөөж өрсөлдөх чадварыг сайжруулахын тулд ямар өөрчлөлтүүд хэрэгтэй талаар биднээ байр сүрээ хуулцахгүй юу? Бидний ажиллаж байгаа энэ хөх хөтөлбөр дэлхийн банкны санах үйлчлэлттэй. Хүнс хөдөө аж ахуй. Хөнгөн үйлдвэрийн ямар дамжин хэрэгжүүлж буй экспортыг дэмжих төсөл нэртэй тусгай хөтөлбөр юм. Манай төслийн гол зорилго бол салбар бүрийн стандартыг сайжруулах юм. Миний хувьд органик хүнсний стандартчлалыг хариуцаж байгаа. Харин Мухаммед Халал ISO зэрэг стандарт дээр ажиллаж байна. Бид ерөнхийдөө экспортлох потенциал өндөртөө Монголын бүтээгт хүнүүд дээр төвлөрж байгаа. Through this project we are having the goal of Энэ төслөөр дамжуулсан бид Монголын илүү олон бараа бүтээгт хүнийг экспортлохыг зорж байгаа. Экспортлох потенциал өндөртөө нэр бүхий бүтээгт хүнүүдэд төвлөрж байна. Энэ хүрээнд төрөл бүрийн салбарт ажиллаж байна. Жишээлх юм бол нэхмэл хэлэл, ноол урам бүтээгт хүн, органик бүтээгт хүн, халал хоол хүнс үүнд багтана. Сая дурдсан бүтээгт хүнүүдийг олуулсад экспортлох боломж өндөр байгааг судалгаагаар тогтоосон. Энэ хүрээнд шатчхтан хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилт тавьсан. Эхний элжинд тухайн аж үйлдвэрийн салбарын жижиг дунд өдрөлөгчдийг хамруулна. Дараа нь гэрчлэгээ олгогч байгууллагын төвшөнд стандарт чалал үнэлгээний системийг сайжруулахаар ажиллана. Ингэснээр Монголын бараг бүтээгт хүнүүд гадаадын ус орны стандартад нийцэж экспортлоход хэлбэр болох юм. Үүний дараа төхөрлийн үнэлгээний итгэмжлэл хариуцсан байгууллагууд үндэсний итгэмжлэлийн төвийн төвшөнд ажиллана. Doing a support to ensure that they are working according to the international Монголын магадлал итгэмжлэх системийг олон улсын стандартад нийцүүлэхээр хамтраа ажиллаж байна. Энэ хүү үе шаттайгаар уг төслийг хэрэгжүүлснээр Монголын бараг бүтээгт хүний чанар стандарт олон улсын стандартад нийцэх юм. Ихэнх импортлогч орнууд органик бүтээгт хүний гэрчлэгээ байгаа юу? Халаал сертификат байна уу? ISO стандартуудад нийцсэн хэсгийг хардаг. Компаниудад эдгээр сертификат байхгүй бол бараа бүтээгт хүний экспортлоход хүндрэлтэй. Тиймээс бид компаниудад шаардлагатай сертификат авахт нь туслаж байгаа. Almost all the Muslim countries it is required to have Исламын шашин дээр бараг бүх ос орн халаал сертификат шаарддаг. Эрүүл мэнд гоо сайхан хүнсний бүтээгт хүн экспортлохын тулд энэ сертификат хэрэгтэй. Тэгэхээр Монголоос дэрх төрлийн бараг бүтээгт хүнийг исламын шашинтай орнууд руу экспортлоход халаал сертификат чухал өргөтэй. Ус орнууд өөр өөрийн гэсэн халаал стандарттай. Бид энэ хүү стандартуудаас сонгон багц гаргасан. Үүгээр аж ахуй нэгжүүд болон гэрчлэгээ олгогч байгууллагуудад сургалт явуулж байгаа. Ингэснээр эдгээр байгууллагууд халаал стандартыг нэвтрүүлэх боломжтой болно. Аль нэг исламын усаас итгэмжлэл хүлээн авсан тохиолдолд Монголын бараа бүтээгт хүнийг Персийн болонгийн орнууд, Арабын орнууд руу экспортлоход илүү хэлбэр болно. Өнөө хүртэл Монголын дээр хус орнууд руу экспортлсон бараа бүтээгт хүний хэмжээ хангалтгүй төвшөнд байгаа. Эдгээр орнууд руу экспортын зах зээлийг нээхийг хүсэх юм бол халаал сертификат авах хэрэгтэй. Ингэж байж л экспортлоход хэлбэр болно. Эдгээр орнуудад мах хүнсний бүтээгт хүний экспортын эрэлт өндөр байгаа. Монголын мах нэг талаараа цэвэр байгалийн бүтээгт хүнд тооцогддог. Ойрхот орнуудад иймэрхүү мах маш өндөр эрэлттэй. Нэг талаараа Монгол махны давуу тал гэж хэлж болно. Маш эрэлттэй байдаг. Одоогоор Монголын экспортын зах зээл хятадын түүхийн эдийн эрэлтээс бүрэн хамааралтай байна. Уул урхаан бус экспортыг дэмжихээр засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа ажлууд хэр оновчтой байна гэж та бүхэн харж байна вэ? I think very good.
Сайн ажиллаж байгаа гэж бодож байна. Монгол улс нол уран бүтээгт хүнээ Итали, их Британи руу экспортлдог. Ганцхан хятад руу экспортлог үе. Органик бүтээгт хүний тухайд гэвэл хүн сүдэ ажих үе. Хөнгөн үлдрүү ям органик шашгийг хятадад хүлэн зөвшөөрдөг болохыг зорж байгаа. Ингэсээр Монгол бүтээгт хүнүүдийг шууд хятад руу экспортлох боломжтой болно. 2023 онд энэ ажилд нэлээн ахиц гарсан баг. Стандартын зүрүүнүүд дээр үнэлгээ хийхэд тэмч их ялгаа байгаагүй. Яраа хэлцээг идэвхжүүлбэл ирээдүйд хятад улс Монголын органик бүтээгт хүнийг хүлэн зөвшөөрнө гэж харж байна. Also one of the areas which is important because of that. Монголын мах махан бүтээгт хүний ирэлт талаас халаал аргаар бол суралсан махны ирэлт өндөр байна. Арабын орнууд, исламын шашинтай орнуудад Монгол махны ирэлт байгааг судалгаа харуулсан. Ажилтрын салбаруудын нөөц бололцоог нэмэгдүүлж халаал сертификатыг нэвтрүүлэхээр зорж байна. Эхний хэлжинд халаал сертификат олгох системийг бий болгох хэрэгтэй. Монгол одоогоор ийм систем байхгүй. Гэрчлэгээ олгогч байгуулгууд исламын орнуудын шаардлагад нийцсэн сертификатыг ажиг хүн нэгжүүдэд олгосноор арабын орнууд руу махны экспорт нэмэгдэнэ. Энэ бол чухал ач холбогдолтой боломжит зах зээл. Бид үндэсний итгэмжлийн төв хүртэлх бүх хяналтын ажил эрхэлдэг гэрчлэгээ олгогч байгуулгуудад дэмжлэг үзүүлж байгаа. Өөр улсын итгэмжлэх байгууллагатай хамтарсан стандарт боловсруулах хэрэгтэй. Ингэж байж л бараа бүтээгт хүн экспортлоход Монголын сертификатыг хүлэн зөвшөөрнө. Can you speak the challenge? Монгол улс газар зүүн байрл ямар боломж бас зөвлөлт Төдийг авчирж байгаа талаар ярилцсан гэж бодож байна. Газар зүүн онцлог экспортын логистик дэд бүтцийн хөгжил хэрх нь нөлөөлж байна вэ? So difficult. Being a landlocked country. Далаад гарцгүй орн гэдгээр олон хүндрэл байгаа. Нэг бол Орсын холбооны уусаар, нэг бол бүгд найрамдах хятад ард уусаар дамжих хэрэгтэй. And that was overland through Russia. Сүүлүүд Иран руу экспорт нэмэгдсэн. Орсын холбооны уусаар дамжуулан газраар экспортлж байгаа. Геополитикийн сөргөлдөөний улмаас Иран нэгдсэн үндэсний байгууллагын хориг төртөөд байгаа. Энэ нь төлбөр тооцоо хийхэд хүндрэл очруулж байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гэхдээ үнд цэнтэй зарим бараа бүтээгт хүнийг агаараар тээвэрлэх боломжтой. Тэгэхээр зарим бараа бүтээгт хүнийг энэ маягаар экспортлож болох юм. Япон руу баг хэмжээний адууны мах экспортлж байгаа. Монгол ахны бүтээгт хүнд ашиглах зорилгоор хөлдөөсөн ихс нийлүүлдэг. Энэ төрлийн үн цэнтэй бүтээгт хүнийг агаараар тээвэрлэж болно. Ингэснээр одоо толгомдаад үе төмөр зам, авт замтай холбоотой хүндрэлийг даван туулах юм. How are the Mongolian businesses looking? Тэгэхээр экспортын стандартыг сайжруулах асуудлыг Монголын компаниуд хэрхэн хүлэн авч байгаа бол хөтөлбөр тамирхцсанаар хандлага арга барил нь хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ? Actually we found a good response from the industry from the Салбарын компаниуд төрийн байгууллагууд харьцангуй эргээр хүлэн авч байна. Гэрчлэгээ олгогч үнэлгээний байгууллагууд ч гэсэн идэвхтэй хамтраа ажиллаж байгаа. Миний хүлээж байснаас ч эрэг хандлагатай байсан. Сургалт маань эрэлттэй байгааг хүүд ээ. Бид энд ирэхээсээ өмнө хяналтын ажил эрхэлдэг байгууллагууд олон улсын стандартын дагуу хяналтч шалгалт явуулах талаар сургалт орсон. Стандартыг сайжруулахаар олон чиглэлд ажиллаж байна. Маш олон боломж өгнө. Дээр нь маш их ахиц гарч байна. Би сүүлийн долон сарын хугацаанд Монголд дүрдэх удаага айлчилж байна. Эрх бүр долон улсын стандарт нийцэн стандартыг нэвтрүүлэх ажилд маань ахиц гарсан нь харагдаж байна.